Picante. Delhi Satamanda Tirdal Mudivali Nudia Mundani Nilavarangal Namaka Kadeka Petrikandana Am Atmi Perunban Mike Teviana Idangalil Munila Vagita Kundrika the Edward Tokadikal Punda Sata Peravil Perunban Perunban Mike Mupati Ari Idangal Tevi and Chanalil Mupat one by the Tokadikal Tapo the Am Atmi Munila Vagit Vergrade Padana in the Idangalil Bharati Janada Munila Vagit Vergrade Delhi Satamandra Terdal Mudivagal Tapo the Mundani Nilavarangal Namaka Kadeka Petrukundra Kandana and the Bagail Tapo the Delhi Satamandra Terdalil Perimban Mika Teviana Idangalil Am Atmi Munilai Vagita Kundra Kred Mutamula Yedbudu Togodigalil Mupati Ar Idangal Perimban Mika Teve in Tunalil Mupat one by the Togodigalil Am Atmi Tapo the Munilai Vagita Vergrede Padana in the Togodigalil Baradi Janada Kachi Munilai Vagita Vergrede Terdalik Pindaya Muntum Undaya Karatha Kanipugal in Adipadil Am Atmi Mindum Archi Amekum in the Karatha Kanipu Mudugal in Adipadil, Teral Mudibu Mundan in Eleverangal, Namaka Kadeka Petrukundra Kandana, and the Bagail Narpath Irenda Tokadigalil, Tapo, Am Atmi, Mundilai Bagit Vergrede. Turn the Tapo, Mundani, Nilavarangal, Kurita, Brivana Vivangalai, Serapu, Varegalai, Vaila, Vilaka Vergra, Serapu Che the Alder, Asi, Passif in Ungaladam. Nandri Delhi Darbar Lad, the Yar Sultan Amarapur, Abdin, the Terenjaka, the Kana Mudiv will turn the Vandigiterik, Ido, Gudre, Gudreila Yeri, Na, Ipo, Tatpo, the and Ilavam Yen, Abdin Rada, Ungalak, Varangarika, Ido, Gudre, Kalamidche. Bala Tapo the Kereka Kudia in the Mudan Cut and Ilorate way to Park and Bode, Tear the Lukumundi a Kurtha Kanipu, Machun Tear the Lukupindi a Kurtha Kanipu, in the Yiran the Kurtha Kanipu Galeum, Editha, Utumota Amipogaleode, Wuna Serte, Pole of Poles Abdino Nerthona, Yen or Figure Kadekamo, other than I Pokasi to the Cabin Solala, Tapo the Kereka Kudia, Tagal, Mudan Cut, Munili, and Lavanga with the Park and Bode, the Mother Katam Sultra the Voda. Here, Korea, Anitu Togudikalana, Munu, Munani Nilavaram Tapo, the Kerika Patrick, the Munani Nilavatala, March of Midpada, the Vagaila, Idwe, Todorum Pachatla, and the Pole of Poles La, Yen and the Yen Katachi, the number Katchido, other than Amala Park Mudi, the Abdi Park Mudi, Archie Mikateva, Teviana, the Podumana Yedata, Ahmad Mikachi Petrike, Bardi Janata Kachi, Katan the Theatre of Pudam Burde, Mikapiri, Munich, the country cab, Dinta the Mala Park Mudi, the Katan the Theatre of the Vera Moon Redangal Mutana, Bardi Janata Vichi Petrike, in the Murray. Panir and Idangala, the cut and the theatre led to Uputa Park and Buddha, Panir and Idangal, Kudu the Laha, Mundilevikar than Mala Park and Buddha. Away the end of factors is the workout air clamped in Park and Buddha. Sir the Nerath Munda Namudia, Serpus Idia, Gayatri, Urvisha, the Telivasanang, and the North East Delhi. Other the Vadaka Delhi Pagudi, Porto Rico, Ahmad Meet and Udia, and the control of light, Yerandrakar than Mala Park and Buddha, the Pola, Kiraka Delhi Lim Kuda, Ahmad Me, Ursula Idangala, Ursula Idangal, Yerandrak. In the Idangal Tapo, Baja Kapakam Puir Kuran Mala Park Mudi, Yena, in the Pauti Galana, Kudir Mithur the Satatar Kedraha, Vigapiri Poratam Nadi Bachade, Adoda, in the Pauti Lana, Islamic Ladigamak, Wada Kudia Pogodigal, in the Pauti Galla, Uruvela, in the Makal, Ahmad Mikachmi, Ahmad Mikachi, Tandi, Machur Kachi, Yoscha, the Congress Kachi Agatna Irgo, and the Vortical Congress Kachikam, Pora the Wiper Kab, Din Kanika Pata, and a Tapo the Pakam Boda, and the Kuriputa Idangala Porto Varicum, Baja Kak, Perikar and Mala Parkamudi. Adepola, Indor Mukamukimana factor in Ana, Delhi Muruva the Mirko Kudia, 
விதிக்கு முறைக்கு மீறி கட்டப்பட்ட அந்த காலனிகள் இந்த தொடர்பா தேர்தலுக்கு முன்னர் ஆம் ஆத்மி கட்சிக்கும் பாஜகவுக்கும் இடையே ஒரு மிகப்பெரிய வாக்குவாதம் நடைபெற்றதுன்னு கூட சொல்லலாம் ஆம் ஆத்மி கட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு நல்லா தெரியும் அவங்க வந்து ஒரு ஒரு முரட்டுத்தனமான நேர்மை இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சின்னு கூட சொல்லலாம் அதை முன் வச்சுதான் அந்த கட்சியினுடைய அந்த அடித்தளமே அந்த அமைஞ்சிருக்கு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அப்படி பார்க்கும்பொழுது டெல்லி முன்னா டெல்லி முழுவதும் இருக்கக்கூடிய குறிப்பா மத்திய டெல்லியை தவிர்த்து மற்ற பகுதி முழுவதும் இருக்கக்கூடிய விதிமுறைக்கு மீறி கட்டப்பட்ட அந்த காலனிகளை பொறுத்த வரைக்கும் அதை வரையறைக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னு பாரதிய ஜனதா என்ன பண்றாங்க ஒரு புதிய சட்டத்தை கொண்டு வராங்க அந்த சட்டத்தை ஆம் ஆத்மி கட்சி பயங்கரமா எதிர்த்தாங்க அது என்னன்னா வெறுமனே ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை கொடுத்து விதிமுறை மீறி கட்டப்பட்டிருந்தாலும் கூட அதை விதிக்கு உட்பட்டு கொண்டு வரது மாதிரியான ஒரு ஏற்பாடு இதை வந்து ஆம் ஆத்மி கட்சி எதிர்த்தாங்க அதை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு லட்சக்கணக்கான மக்கள் பாதிப்படையக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஆனால் ஆம் ஆத்மி கட்சியை பொறுத்த வரைக்கும் அதை கூடாது அப்படின்னு எதிர்த்தாங்க அப்படி பார்க்கும்போது பரவலாக டெல்லி முழுவதுமே தற்போது ஒரு மாற்றம் அதாவது அந்த குறிப்பிட்ட ஃபேக்டர் ஒர்க் அவுட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது ஏன்னா இந்த பதினஞ்சு இடங்களை பொறுத்த வரைக்கும் பாரதிய ஜனதா பெற்றிருக்கக்கூடிய அந்த முன்னிலை பெற்றிருக்கக்கூடிய இந்த பதினஞ்சு இடங்களை பார்க்கும்பொழுது பரவலாக இருக்கிறது டெல்லி முழுவதும் இருக்கக்கூடிய அந்த கான்ஸ்டியூன்சியில் அவங்க பரவலாக இந்த முன்னிலையை பெற்றிருக்கிறாங்க அதே போல் காங்கிரஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இஸ்லாமியர்களோட ஓட்டை அவங்க பெற தவறிவிட்டாங்களோ அப்படின்ற ஒரு ஏன்னா இந்த முதற்கட்ட தகவலை பார்க்கும் பொழுது முதற்கட்ட முன்னிலை நிலவரத்தை பார்க்கும் பொழுது அதை யோசிக்க தோன்றுது அதோட இன்னொரு விஷயம் மிக முக்கியமா பார்க்க போனீங்கன்னா பூர்வாஞ்சல்ஸ் சொல்லப்படக்கூடிய அதாவது யூபி மற்றும் பீகார்ல இருந்து வந்து இங்க டெல்லியில வசிக்கக்கூடிய அந்த மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மக்கள் தொடர்பா ஒரு கருத்தை தேர்தலுக்கு முன்னர் ஆம் ஆத்மி கட்சியினுடைய தலைவர் அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் முன் வச்சாரு அதை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா வெறும் ஐநூறு ரூபாய் செலவு பண்ணிட்டு டெல்லிக்கு வந்து வந்திருக்கக்கூடிய இந்த மக்கள் டெல்லி அரசு வழங்கக்கூடிய ஐந்து லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான அந்த நலத்திட்டங்களை அனுபவிக்கிறாங்க அப்படின்றத அவரே ஒரு பாசிட்டிவான அம்சத்துல தான் சொன்னாரு டெல்லி அரசு இப்படிப்பட்ட ஒரு வெல்ஃபேர் ஸ்டேட்டா இருக்கு இவ்வளவு பெரிய மக்கள் நலத்திட்டங்களை கொடுக்குது அப்படின்னு ஆனா எதிர்கட்சிகளை பொறுத்த வரைக்கும் அது வேற மாதிரியாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது அவங்க ஆம் ஆத்மி கட்சிக்கு எதிராக அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் சொன்ன இந்த கருத்தை அவங்களுக்கு எதிராகவே ஒரு பிரச்சாரமா எடுத்து சென்றாங்க அதை பொறுத்த வரைக்கும் இது மக்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய நலத்திட்டங்களை அவர் விமர்ச விமர்சிச்சு பேசுறாரு வெளி மாநிலத்தை சேர்ந்தவங்க வந்து இந்த நலத்திட்டங்களை எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துட்டு போனாங்க இப்போ அந்த ஃபேக்டர் எந்த அளவுக்கு ஒர்க் ஆயிருக்கு அப்படின்றதெல்லாம் கூட இனி அடுத்தடுத்த நிலவரங்கள் அதாவது ஒட்டுமொத்தமாக டெல்லியில எந்தெந்த பகுதிகளில் பாஜக முன்னிலை பெற்றிருக்கு அப்படின்றத வச்சு பார்க்கும் பொழுது அந்த ஃபேக்டர் எந்த அளவுக்கு ஒர்க் ஆயிருக்கு அப்படின்றதையும் நம்மளால பார்க்க முடியும் ஆகவே ஒட்டுமொத்த பார்க்கும் பொழுது பாரதிய ஜனதாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய முன்னேற்றம் கூட சொல்லலாம் கடந்த தேர்தல் ஒப்பிடும் பொழுது பதினைந்து இடங்கள்ல முன்னிலை அப்படின்றது தற்போது பாத்தீங்கன்னா பதினாறு இடங்கள்ல முன்னிலை வகிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அது வந்து அவங்களே கூட எதிர்பார்க்காத ஒரு விஷயம் கூட சொல்லலாம் ஏன்னா அவ்வளவு முன்னிலை பெற்றிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பலா இனி உங்களிடம் நன்றி சீப் விரிவான விவரங்கள் தற்போது டெல்லி சட்டமன்ற தேர்தலின் முன்னணி நிலவரங்களினுடைய அடிப்படையிலும் இந்த ஐந்தாண்டு காலத்தில் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலினுடைய அரசு மேற்கொண்ட மக்கள் நலத்திட்டங்கள் டெல்லியில் தற்போது நிலவை கொண்டிருக்கிற பல்வேறு சூழல் தொடர்பான விரிவான விவரங்களை அசித் நாம் தர கேட்டோம் தற்போதைய முன்னணி நிலவரங்களினுடைய அடிப்படையில் மொத்தமுள்ள எழுபது தொகுதிகளில் பெரும்பான்மை கிடைக்க வேண்டிய இடங்களையும் தாண்டி தற்போது ஆம் ஆத்மி முன்னிலை வகித்துக் கொண்டிருக்கிறது பதினாறு இடங்களில் பாரதிய ஜனதா கட்சி முன்னிலை வகித்துக் கொண்டிருக்கிறது நாம் விவாதத்தை தொடரலாம் திரு பிரியன் இங்க பிந்தைய கருத்து கணிப்புகள் சொன்ன முடிவுகள் தான் தேர்தலினுடைய முடிவுகளாக இருக்குமா அப்படிங்கிறது பார்க்கிற அதே நேரத்தில் நம்ம காயத்ரி மற்றும் அசீப் குறிப்பிட்ட அந்த ஒரு சில அம்சங்களை பற்றி பேசலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பூர்வாஞ்சல் மற்றும் பஞ்சாபிகளினுடைய அந்த நிலை டெல்லியில் இருந்த பல்வேறு விவகாரங்களில் கெஜ்ரிவால் எடுத்த முடிவுகள் அப்படிங்கிறது தேர்தல்களில் வாக்குகளாக மாறி இருக்குமா எதிரொலிச்சிருக்குமா அப்படிங்கிற முக்கியமான கேள்வி ரிசல்ட் நமக்கு அது தான் காட்டுதா இது முதல்ல வந்து இந்த பிஜேபி வந்து ஒரு இந்து கன்சாலேஷன் எதிர்பார்த்த அவங்க பிரச்சாரத்தை கட்டமைச்சாங்க அப்போது நேச்சுரலி பார்த்தீங்கன்னா எதிர்க்க இருக்கிற இன்னொரு மற்ற முஸ்லீம் கம்யூனிட்டியோ முஸ்லீம் கம்யூனிட்டி வந்து யாருக்கு அவங்க வாக்கு போடணுன்னு டிசைட் பண்ணும்போது இது வந்து நம்ம வந்து காங்கிரஸுக்கு ஓட்டு போட்டால் வந்து வின் பண்ணுற வாய்ப்புகள் அதிம ஆப்பு இழந்துடும்னு
மைனாரிட்டிஸ் வந்து ஏஐபிக்கு ஓட்டு போட்டுருக்கிறது நமக்கு தெளிவாக தெரியறத பார்க்குறோம் இன்னொன்று வந்து அதே சமயம் மைனாரிட்டிஸ் மட்டுமே ஓட்டு போட்டு ஆப் வின் பண்ணலை பெரும்பான்மை மக்களும் பாஜக வச்சு அந்த பிரச்சாரம் வந்து பெரும்பான்மை மக்கள் மத்தியில் ஈடுபடாதது காரணம் பெரும்பான்மை மக்கள் தொடக்கத்தில் சொன்ன மாதிரி அவங்க மாநில அரசினுடைய அரசுக்கான ஒரு கவனத்தை தனியாகவும் பாராளுமன்றத்துக்கு அப்படின்னு வரும்போது அதற்கான கவனத்தை தனியாகவும் செலுத்தக்கூடிய ஒரு தெளிவு வந்துருச்சு அப்படின்னு தான் இந்த முடிவுகளை மக்கள் தேர்தல் தெளிவு மக்கள் மக்கள் தேர்ந்து தெளிவு வந்துருது ஆனா பிஜேபிக்கு அந்த தெளிவு இன்னும் வரல சரி பிஜேபி இன்னும் என்ன நினைக்கிறாங்க மோடியை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியே நம்ம எல்லா எலெக்ஷன்ஸையும் வின் பண்ணலாம் மோடி இந்த மாதிரி நேஷனலிசம் போன்ற இஷ்யூஸ் இந்த க இந்து கன்சாலிடேஷன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் பாகிஸ்தான் பேரை சொல்லியே நம்ம வின் பண்ணிடலான்ற அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்குல்ல பிஜேபி சைட்லேருந்து வர பெர்ஸ்பெக்டிவ் அதை அவங்க மாற்ற வேண்டிய சூழல் வந்திருக்கு இன்னும் அவர்கள் வந்து எமோஷனல் இஷ்யூஸ்லேயே போயிருந்தாங்கன்னா ஒரு சென்சிட்டிவ் இஷ்யூஸ்லேயே போயிருந்தாங்கன்னா மக்கள் வந்து மேலும் வந்து அவங்கள புறக்கணிக்கிற ஒரு நிலையை வரும் நீங்கள் மாநிலத்தில் வந்து இதெல்லாம் வந்து ரீஜனல் லெவல் விஷயம் இது மோடின்னு நாளைக்கு ஒரு விஷயத்தை கட்டமைக்கும் போது இதெல்லாம் எடுபடாது நீங்கள் இப்போ சொல்லலாம் பட் இதெல்லாம் கல்மினேட் ஆகும் பொழுது ஒன்றா கல்மினேட் ஆகும் போது எல்லா ஸ்டேட்ஸ்லையும் பெரும்பான்மை ஸ்டேட்ஸில் மாறிட்டே நிலைமை வரும் பொழுது நீங்கள் உச்சியில் வந்து பேஸ்மெண்ட் வீக்காக இருக்கும்போது உச்சியில் நீங்கள் ஸ்ட்ராங்காக இருக்க முடியாது ஸோ உங்களுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்கள் மாற்ற வேண்டிய கட்டாயம் இருக்குது நீங்கள் எமோஷனல் இஷ்யூஸ் உங்கள் அஜெண்டா படி எடுத்துன்னு போங்க சைமல்டேனியஸாக யூ ஷோ சம் டெவலப்மெண்ட் நீங்கள் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுங்க வேலைவாய்ப்பு கொடுங்க பல விஷயங்கள் இண்டஸ்ட்ரியல் குரோத்தை கொண்டு வாங்க பல விஷயங்கள் அதில் இருக்கிறத பார்க்குறோம் ஸோ அதனால் வந்து டெல்லி நான் ஏற்கனவே மறுபடியும் பண்ணி சொல்கிறேன் டெல்லியோட மக்கள் மனநிலைன்றது இந்திய மக்கள் மனநிலை அதை வந்து பிஜேபி புரிஞ்சுட்டு தன்னுடைய நெரேட்டிவை வந்து தன்னுடைய அப்ரோச்சை வந்து அணுகுமுறையை இனிமேலாவது மாற்றிக்க வேண்டிய கட்டாயம் இருக்கா திரு ஸ்ரீராம் சேஷாத்ரி அந்த மாதிரி ஒரு எமோஷனல் இஷ்யூஸ் மட்டுமே போதும் அப்படின்னு நின்றுட்டாங்களா பாரதிய ஜனதா அந்த கட்டத்தோடவே இது சரியாகிடும் இதன் மூலமாகவே நம்ம வாக்குகளை அறுவடை செய்து விடலாம் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் அவங்க இருந்துட்டாங்களா நான் அப்படி நினைக்கவே இல்லை சார் ஏன்னா பாஜக மத்தியில் ஆட்சியில் ஆட்சிக்கு வந்ததே கூட ஒரு டெவலப்மெண்டல் அஜெண்டாவில் தான் வந்ததே அண்ட் அதை வந்து அவங்க மீறி இருக்காங்கன்னு நான் யோசிக்கவே இல்லை இதில் இன்னொன்று என்ன யோசிக்கணும்னா எத்தனாவது ரவுண்டு கவுண்டிங் போயிட்டுருக்குன்னு பார்க்கணும் ஏன்னா வந்து பிந்தைய ரவுண்டுகளில் பாஜகவுக்கு வந்து ஒரு அதாவது ஒரு நான்கு மணிக்கு பிறப்பு பிற்பாடு கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது இருபத்தைந்து சதவீத வாக்குப்பதிவுகள் நடந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் அதனால் அதனுடைய தாக்கம் எப்படி இருக்குன்றதையும் நம்ம வந்து இன்னும் பார்க்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம் அந்த நான்கு மணிக்கு அப்புறம் வந்த இருபது இருபத்தைந்து வாக்கு ப சதவீத வாக்குப்பதிவுகள் எந்த அளவுக்கு போலரைஸ் ஆயிருக்குன்றதை பார்த்து தான் நீங்கள் வந்து ஃபைனல் டிசிஷன் எடுக்க முடியும் ஆனால் வந்து பிஜேபி வந்து அந்த இதை ஷெட் பண்ணிவிட்டு டெவலப்மெண்டல் அஜெண்டா ஷெட் பண்ணிட்டு ஒன்லி இதை ஒண்டி தான் அது பேர் என்ன எமோஷ்னல் இஷ்யூஸில் ஒண்டி தான் இருக்காங்கன்றதை வந்து நான் ஒத்துக்க முடியாது அதே மாதிரி டெல்லி வந்து நாட்டின் உணர்வுகளை பிரதிபலிக்கிறதும் வந்து ஒரு தவறான அணுகுமுறையாக இருக்கும் ஏன்னா நான் ஒரு ஒரு மாநிலங்களும் அவங்களுடைய இஷ்யூஸை வித வேறு விதமாக பார்ப்பார்கள் அதே மாதிரி டெல்லியை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுடைய இஷ்யூஸ் வேறு விதமாக தான் இருக்குது ப்ளஸ் டெல்லின்றது வந்து இட்ஸ் நாட் அ ஃபுல் ஸ்டேட் அதில் வந்து உங்களுக்கு லான் ஆர்டர் வந்து டெல்லி ஸ்டேட்டு கீழே வராது அதே மாதிரி பல இன்னும் கட்டமைப்புகள் டெல்லி கீழே வராது டெல்லி ஸ்டேட்டு கீழே வராதுன்ற பட்சத்தில் அது வந்து மக்களினுடைய பிரதிபலிப்பு நாட்டின் பிரதிபலிப்பாக இருக்கும்னு சொல்லிவிட்டு நான் கருதலை நான் நன்றி ஸ்ரீராம் சேஷாத்ரி பாலாவை தொடர்ந்து நான் செந்தில் இணைகிறேன் டெல்லி கைப்பற்ற போது யார் என்று பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம் என்று காலை முதலே ஆம் ஆத்மி பெரும்பான்மைக்கு தேவைக்கு அதிகமான இடங்களில் தற்போது முன்னிலை பெற்றிருப்பதை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஸோ அந்த இடத்துலேருந்து ஸ்ரீராம் சேஷாத்ரி ஒரு கருத்தை சொன்னீங்க ஒட்டுமொத்த தேசத்தினுடைய கருத்தாக அதாவது மனநிலையாக இதை பார்க்க முடியாது என்று சொன்ன நீங்களே ஒரு இடத்துல பின்னாடி முரண்பட்டீங்களோன்னு தோணுச்சு டெல்லி வந்து ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டேட்னு பார்க்க முடியாது இந்தியாவினுடைய எல்லா ஸ்டேட்டில் இருக்கிறவங்களும் அங்கே இருக்கிறாங்கங்கிறீங்க ஸோ இந்தியாவினுடைய எல்லா ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடியவங்களும் இருக்கக்கூடிய ஒரு மாநிலம் என்று வருகின்ற பொழுது பிரியன்னு சொன்ன மாதிரி அது இந்தியாவினுடைய ஒரு இதாக தான் இருக்குது ஒரு சாம்பிளாக இருக்குது ஒட்டுமொத்த இந்தியாவினுடைய மனநிலையாக இருக்கிறது என்பது போன்ற ஒரு தோற்றத்தை அது ஏற்படுத்தாது நான் சொல்லலை நான் வந்து டெல்லியில் வந்து டெல்லியினுடைய ரிசல்ட்டை வந்து ஒட்டுமொத்த இந்தியாவின் மனநிலையாக இருக்காது ஏன் சொல்கிறேன்னா ஒரு ஒரு ஸ்டேட்டுக்கும் ஒரு ஒரு இஷ்யூ உண்டு இப்போ தமிழ்நாடு எடுத்தீங்கன்னா அதனுடைய இஷ்யூஸ் வேறு நம்ம வந்து அதனுடைய கம்பல்ஷன்ஸ் வேறு ஓகே
அல்லது எதிர்பார்த்த அளவிற்கு வெற்றி பெறுவோம் என்று எதிர்பார்த்த அளவிற்கு வெற்றி பெற முடியலங்கிறது பாஜகவிற்கு அதிர்ச்சியா அது கடைசி முடிவு வரும்போது யாருக்கு அதிர்ச்சின்னு பார்க்கலாம் நான் இங்கே வந்து மாண்பிமிகு பி சிதம்பரம் அவர்களுடைய பேரலன்ஸை தான் நான் வந்து இது பண்ணேன் குஜராத்தில் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு எலெக்ஷன் போது அவங்க என்ன சொன்னாங்க சில சீட்டுகள் பாஜக குறைஞ்ச உடனே பாஜக படுதோல்வி காங்கிரஸ் அபார வெற்றின்னாங்க அப்படின்னு நீங்கள் பேரலன்ஸ் போட்டிங்கன்னா பாஜக அபார வெற்றி ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆம் ஆத்மி கட்சி வந்து வின் பண்ணுன்றதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை அது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தஞ்சுலேருந்து ஐம்பத்தஞ்சுக்குள்ள இருக்கும்ன்றது தான் என்னுடைய கணிப்பாக இருந்தது அதே மாதிரி ஒரு இருபது சீட்டு வரைக்கும் பாஜக வின் பண்ணாலே அது ஒரு பெரிய ஒரு அதாவது ஒரு ட்ரெண்டை சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு தான் பா பா பார்க்க பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குன்னு தான் நான் சொல்கிறேன் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தி அஞ்சு சீட்டுக்குள்ளே வந்தாங்கனாலே வந்து பெரிய ஒரு அதிர்ச்சியாக தான் கார்த்தி அவருடைய கருத்தை கேட்பதற்கு முன்பாக நம்முடைய செய்தியாளர் காயத்ரி மேஜிக் வாலில் இணைந்திருக்கிறார் ஸோ இதில் சிறுபான்மை மக்களுடைய வாக்குகள் உள்ளிட்ட விவரங்களை ரொம்ப துல்லியமாக பிரித்து அது யாருக்கு சென்றிருக்கிறது கடந்த முறை எவ்வாறு இருந்திருக்கிறது இந்த முறை எவ்வாறு இருந்திருக்கிறது என்பது குறித்த ஒரு விரிவான தகவல் இருக்கிறது காயத்ரியோடு பண்ணிக்கலாம் காயத்ரி சிறுபான்மை மக்களுடைய வாக்குகள் யாருக்கு எந்த இடத்துல சேஞ்ச் ஆகிருக்குது அப்படிங்கிற குறித்த அந்த தகவலை தாருங்க நிச்சயமா செந்தில் இப்போ நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறதுக்கு இந்த பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியமானதா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதாவது டெல்லியை பொறுத்த மட்டும் வகுப்பு வாரியாக பிரிக்கக்கூடிய வாக்குகள் அப்படிங்கிறது மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கிறது அப்படிதான் பூர்வாஞ்சல் பஞ்சாபிஸ்னுடைய வாக்குகள் அதற்கு அடுத்தபடியாக இருக்கக்கூடிய அடுத்தடுத்த நிலை கிட்டத்தட்ட முஸ்லீம்னுடைய வாக்கு வங்கி அப்படிங்கிறது முப்பது விழுக்காடு இருக்கு ஓகே இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா கடந்த தேர்தலோட நம்ம ஒப்பிட்டு பார்த்தோம்னா இது நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவா புரியும் அதாவது இஸ்லாமியர்களோட இந்த முப்பது விழுக்காடு வாக்குங்கிறது ஒட்டுமொத்தமாக பத்து தொகுதிகளை உள்ளடக்கியதாக இருக்கிறது இந்த பத்து தொகுதிகளில் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் ஆம் ஆத்மி ஒன்பது இடங்களில் கைப்பற்றி இருந்தது பாரதிய ஜனதா ஒரு இடத்தை கைப்பற்றி இருந்தது வாக்கு சதவிகிதமாக நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐம்பத்தி மூன்று விழுக்காடு கிடைச்சிருந்தது ஆம் ஆத்மிக்கு பாரதிய ஜனதாவுக்கு இருபத்தி ஒன்பது புள்ளி இரண்டு எட்டு விழுக்காடு வாக்குகள் கிடைச்சிருந்தது இப்போ இந்த வாக்குகள் அப்படிங்கிறது எந்த கட்சிக்கு சாதகமாக பிரிந்திருக்கும் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இங்க பார்க்கணும் அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபது இப்ப நடந்திருக்கக்கூடிய இந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் இந்த பத்து தொகுதிகளில் பார்த்தோம்னா இப்போதைய நிலவரப்படி ஆம் ஆத்மி ஒன்பது இடங்களில் முன்னிலையில் இருக்கிறது காங்கிரஸ் ஒரு இடத்தை கைப்பற்றி இருக்கிறது பாரதிய ஜனதா ஏற்கனவே தன்ட்ட இருந்த ஒரு இடத்தை இழந்திருக்கு அப்படி பார்த்தோம்னா இஸ்லாமியர்களோட வாக்கு அப்படிங்கிறது பெருவாரியாக ஆம் ஆத்மிக்கு போய் சேர்ந்திருக்கு அதுல ஒரு இடத்துல காங்கிரஸ் வந்து முன்னிலையில் இருக்கிறது பாரதிய ஜனதா ஏற்கனவே தன்னிட்ட இருந்த ஒரு இடத்தை இழந்திருக்கிறது முன்னிணை நிலவரத்தின் அடிப்படையில் இது எப்படி மாறுங்கிறது நம்மளுடைய முடிவுகளை பொறுத்து தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான காரணம் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டெல்லியை பொறுத்த மட்டும் இல்ல இந்த குடிசை வாழ் பகுதி மக்கள் அன்றாடம் வேலைக்கு போகக்கூடிய தொழிலாளர்கள் அடிப்படை தொழிலாளர்கள் இவங்க எல்லாருடைய வாக்கு வங்கி அப்படிங்கிறது யாருக்கு போயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வருமானத்துல குறைவான வருமானம் ஈட்டக்கூடிய மக்களுடைய வாக்கு சதவிகிதம் அப்படிங்கிறது கடந்த தேர்தலோட ஒப்பிட்டு பார்த்தோம்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்துல இருக்கக்கூடிய முப்பத்தி இரண்டு தொகுதிகளில் அவர்களுடைய வாக்கு வங்கி அப்படிங்கிறது முப்பத்தி ஓரு இடங்களில் ஆம் ஆத்மி வெற்றி பெற்றிருந்தது பிஜேபி ஒரு இடத்துல வெற்றி பெற்றிருந்தது அப்ப இந்த தேர்தல் அது எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய முன்னணி நிலவரத்துல இருபத்தி ஒரு இடங்கள்ல ஆம் ஆத்மி இருக்கிறது ஏற்கனவே இருந்ததை விட ஐந்து இடங்கள்ல குறைந்து இருக்கிறது ஆம் ஆத்மிக்கு அந்த ஐந்து இடங்களையுமே பாரதிய ஜனதா அறுவடை செய்திருக்கிறது அப்போ இன்கம் லோவா இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் கிட்டத்தட்ட அந்த முப்பத்தி ரெண்டு சீட் வந்து பாரதிய ஜனதாவிற்கு ஐந்து இடங்கள் சாதகமாக கிடைத்திருக்கிறது அங்க கூட காங்கிரஸ் வந்து ஒரு இடத்துல கூட வெற்றி பெறல ஆக இது ஆம் ஆத்மிக்கும் பாரதிய ஜனதா அதாவது ஆம் ஆத்மியினுடைய வாக்கு வங்கி குறையுது அப்படின்னா அது பாரதிய ஜனதாவை நோக்கி நகர்ந்திருக்கு இந்த ஃபேக்டர்ஸ்குள்ள அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியுது இப்ப லோவர் இன்கம் எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரிதான் இந்த அப்பர் இன்கம் வாங்கக்கூடிய மக்கள் இருக்கக்கூடிய பகுதி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது ஒன்பது தொகுதிகள் இருக்கிறது இந்த ஒன்பது தொகுதிகளில் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து தேர்தலில் ஆம் ஆத்மி பத்து இடங்களில் பெற்றிருந்தது அதாவது ஒன்பது இடங்கள் தான் இப்போ முன்னிலை நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி இருபது தேர்தல் முடிவுகளில் இப்போ ஒன்பது இடங்களில் தான் முன்னணி நிலவரம் தெரிஞ்சிருக்கு ஆனால் இந்த பத்து இடங்களுமே ஆம் ஆத்மி கடந்த முறை வெற்றி பெற்றிருந்தது இப்போ ஒன்பது இடங்களில் முன்னிலை நிலவரம் வந்திருக்கிறதுனால இதில் ஏழு இடங்களில் வந்து ஆம் ஆத்மி இருக்கு வெற்றி பெற்றிருக்கிறது அதாவது முன்னிலை பெற்றிருக்கிறது இரண்டு இடங்கள் ஏற்கனவே இருந்ததை
கருத்து கணிப்பு என்பது போன்ற ஒரு பார்வையோட அதுக்கான ஒரு மக்களுடைய என்ன வெளிப்பாட்டை இந்த தேர்தல் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறது என்ற அர்த்தத்தில் இதை புரிஞ்சுக்க முடியுமா இல்லை நான் முன்பே சொன்னதுனால மக்கள்கிட்ட வந்து ஒரு கருத்து கணிப்பில் வந்து எந்தெந்த பிரச்சனைகளை முக்கியமாக பார்க்குறாங்கன்றப்போ வளர்ச்சி வேலையின்மை என்ன விலைவாசி உயர்வு வளர்ச்சி வேலை விலைவாசி உயர்வு அப்புறம் வேலையின்மை இதுதான் பிரதான பிரச்சனைகளாக வந்து மக்கள் வந்து பார்த்துருக்காங்க அவங்கள கருத்து கணிப்புலாம் வந்து அவங்க சொன்ன விஷயங்கள் சிஏஏக்கு வந்து ஒரு சதவீத மக்கள் மட்டும்தான் இது பண்ணாங்க ஆனால் அந்த சிஏஏவை தான் வந்து முன்னிறுத்துச்சு இந்த பிஜேபி இதை முன்னாடி சொன்னவங்க அதை முன்னெடுத்தினதை வந்து மக்கள் புறக்கணிச்சிருக்காங்க ஓகே அப்போ பிஜேபியோட வியூ பாயிண்ட் சிஏஏ முன்னிறுத்தி இதுதான் மக்கள் நாட்டினுடைய பிரதான பிரச்சனை இதுக்கு தான் நீங்கள் மக்கள் இதுக்கு வாக்களிங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டது இருக்கு இல்லையா அதை வந்து மக்கள் நிராகரிச்சிருக்காங்க அந்த ஹேட் ஸ்பீச் ஒரு 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 ரஃப் எஸ்டிமேட் சொல்லுது சென்ற ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு அது மாதிரி போன ஆட்சி பிஜேபி உருவானப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுலேருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் அந்த ஹேட் ஸ்பீச் இருக்குல்ல வெறுப்போட பேசுறதுன்றது வந்து எழுநூறு மடங்கு இருந்திருக்கு அப்படின்றாங்க ஒரு ரஃப் எஸ்டிமேட்ல எவ்ரி டே ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு பிஜேபி தலைவர் வந்து ஒவ்வொரு நாளும் ஒருத்தர் வந்து இந்த மாதிரி பேச்சுக்கள் தொடர்ந்து வன்மமான பேச்சுக்கள் பேசுறது இருக்கு இல்லையா அது வந்து ஒவ்வொரு நாளும் ஒருத்தர் பேசியிருக்காங்கன்னு ஒரு ரஃப் எஸ்டிமேட் சொல்லுது இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சாரத்தை ஒரு பிரிவினை ஒரு இந்த தேசபக்தி இல்லை வந்து இந்த மஸ்குலர் நேஷனலிசம் இருக்குல்ல இதை மட்டும் முன்னிறுத்தி செஞ்ச பிரச்சாரத்தை வந்து மக்கள் வந்து புறக்கணிச்சிருக்காங்கன்றத நம்ம இதை எடுத்துக்கணும் இதை நீங்கள் வந்து ஒரு அந்த மத்தியில் இருக்கிற பிஜேபி அரசுக்கான ஒரு இல்லை அது அப்படி எடுத்துக்கிட்டா ஓரளவு அது கன்சல்டேட் பண்ணியிருக்குது அப்படிங்கிற கேள்வி ஏன்னா மூன்று இடங்களில் இருந்து இன்றைக்கு பத்துக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் முன்னாள் அதற்கு காரணம் வந்து இன்னொரு ஆல்டர்னேட்டிவாக இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னால் காங்கிரஸ்ன்றது வந்து ரெக்கனிங்லேயே இல்லை ஒரு இடங்களில் முன்னிலை இருக்குது அது ஒரே ஒருத்தர் கூட அந்த மைனாரிட்டி தான் அந்த ஹரித் ஜூ யூசப்னு யாரோ ஒருத்தர் வந்து ஒரே ஒரு முஸ்லீம் வேட்பாளர் மட்டும்தான் அந்த காங்கிரஸ் லீடிங்கில் இருக்க ஒரு சீட்டும் மித்தபடி வந்து காங்கிரஸ் இந்த ரெக்கனிங்லேயே கிடையாது சென்ற முறை வாங்கினது வந்து ஒன்பது புள்ளி ஏழு பர்சன்ட் இந்த முறை வந்து ஐந்து ஆறுக்குள்ள வந்துருமோ அப்படின்ற ஒரு அச்சம் இருக்கு காங்கிரஸோட நிலை ஏன்னா அவங்களுக்கு வேட்பாளர்களும் வந்து முன்னிறுத்த முடியல காங்கிரஸ் முதல்வர் போட்டியே வந்து ரெண்டு கட்சிகளுக்கு நடுவில் தான் ஆப்ஷன் வந்து யாரும் இல்லாததுனால தோக்காத கட்சிக்கு பொதுவாக மக்கள் ஓட்டு போட மாட்டாங்க இவங்களுக்கு போடுறதுக்கு வாய்ப்பு விருப்பம் இல்லாதனால கூட வந்து திரும்பி பிஜேபிக்கே சென்று வாக்களிக்க விரும்பாதவர்கள் வந்து காங்கிரஸ் தான் ஒரு ஆப்ஷனா வந்து ஒரு ஒரு விருப்பமா வந்து ஒரு எடுக்க எடுக்கவே இல்லைன்றதா நம்ம இதுல புரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு சார் ஓகே நம்ம அந்த இடத்துல ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு செல்லாம் இடைவெளிக்கு பிறகு பிரியன் அவருடைய கருத்துக்களை கேட்கலாம் அசீஃபும் நம்மோடு இணைய தயாராகி கொண்டிருக்கிறார் ஸோ குதிரையும் தயாராகிட்டு இருக்குது நம்ம ஒரு சின்ன பிரேக்குக்கு அப்புறம் பேசலாம் இணைந்திருங்கள்